మనం చూడాలనుకున్న పిక్స్ కంటే ముందు ఒక్కసారి అఖిల్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ యాక్చువల్గా మేమేమనుకున్నామంటే ఇవాళ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ వస్తారు వాళ్ళ చేత మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా మాట్లాడిద్దాము అని అనుకున్నాను కానీ చూసారు కదా కను చూపు మేరలో మొత్తం మన అక్కినేని అభిమానులే కాబట్టి చాలా మంది దగ్గరకు మైక్ వెళ్ళే పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళ నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట మేము తెలివిగా సో వాళ్ళు అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ని మిమ్మల్ని అడిగి ఆ సమాధానాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాము ఒక్కసారి ఒక మైక్ ఇవ్వండి అమ్మా అఖిల్ గారికి ప్లీజ్ కెన్ వీ హ్యావ్ అ మైక్ ప్లీజ్ ఓకే ఓకే సో క్విక్గా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాలలో మీరు రీమేక్ చేయాలనుకునే ఒక సినిమా అంత ధైర్యం నాకు లేదు ఏఎన్ఆర్ లివ్స్ ఆన్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఏఎన్ఆర్ ఓకే మరి నాగార్జున గారి సినిమాల్లో అఖిల్ రీమేక్ చేయాలనుకునే సినిమా లేదా అభిమానులు ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న సినిమా నేను ధైర్యం తెచ్చుకోవట్లేదు కానీ నాకు ఎక్కడో వినపడింది హలో బ్రదర్ చేయమంటారని అది ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ క్రేజీనెస్ ఎస్ వీ వుడ్ లవ్ టు సీ యూ ఇంకొక క్వశ్చన్ అయ్యగారి పెళ్ళి ఎప్పుడు నాకేం సంబంధం లేదు వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ అప్పుడే చేసుకోమంటారా దొరికింది కదా ఆన్సర్ రామకృష్ణ గోవింద అని మీరు పాటలు ఇచ్చాక వాళ్ళు చేసుకోమని ఎందుకు చెప్తారులేండి కానీ మిగతా క్వశ్చన్స్ చూసే ముందు ఆ పిక్ రెడీగా ఉందంట ఒక్కసారి చూద్దామా పిక్ ప్లీజ్ అంటే మేము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని అలా చూడాలనుకున్నాం అనమాట దిస్ ఈజ్ బాలుడు అఖిల్ దిస్ ఈజ్ వైల్డ్ అఖిల్ and this is chilled akila <laughs> yeah asale emtandi ee transformation memu sisindri ni marchipoka munde inta inta surprise chesaru mammalni what do you have to say about this journey it's not done yet inka avaledu journey inka start ayindi wow picture abhi baaki hai kaadu picture abhi shuru ho raha hai <laughs> anyways so ఇంకొక క్వశ్చన్ సినిమా ఐ మీన్ టీజర్ అది చూసిన తర్వాత మేము అందరం పదే పదే చెప్పుకుంటున్న ఒక డైలాగ్ని మీరు ఇప్పుడు స్టేజ్ పైన లైవ్గా చెప్తే బాగుంటుంది అని చూస్తున్నారు ఆడియన్స్ సో వైల్డ్ సాలే బోల్ డైలాగ్ అఖిల్ నుంచి విందామా మాట్లాడిన తర్వాత లాస్ట్లో ఓకే ప్రామిస్ అయితే యా ప్రామిస్ అయితే చేసేసారు కాబట్టి వీ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఫైనల్లీ పివిపి స్క్వేర్ మాల్లో జరిగినటువంటి ఆ స్టంట్ కి వస్తున్న రెస్పాన్స్ మామూలుగా లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళ మైండ్ బ్లోన్ అని చెప్పాలి సో ఆ స్టంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మీ నుంచి వినాలనిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద రిసెప్షన్ కమిట్ అయిపోయాను పైకెక్కిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది ఎంత హైట్ ఉందని అందుకే నా డైలాగ్ వచ్చింది ఎవడన్నా చేస్తాడా ఇలా అని అప్పుడు నాకు అనిపించింది నాకు కొంచెం పిచ్చి ఎక్కిందని కమిట్ అయిపోయాను కాబట్టి చేస్తాను కాదు చాలా మంది డౌట్ ఏంటంటే ఆ స్టంట్ తర్వాత నాగార్జున గారు అమ్మల గారి రియాక్షన్ ఏంటి అని చెప్పేసి సో మెయిన్ అది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం మేము యాక్చువల్లీ స్టంట్ అయిపోయిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా నాన్నకే ఫోన్ కొట్టాను లక్కీగా ఆయన పడుకున్నారు ఆ టైంలో కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటుంటే ఫైనల్గా ఆయన రెస్ట్ రెస్ట్ లేకుండా లేసారు ఆయన ఓకే కొంచెం కూల్గా చెప్పారనమాట వండర్ఫుల్ బట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అది మామూలు విషయం కాదు అది ఒక సాహసమే యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే అండ్ ఐ హోప్ రేపు సినిమాలో కూడా అలాంటి ఒక గూస్ బండ్ మూమెంట్స్ మాకు చాలా ఉంటాయి అని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్న సో ఎస్ ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ అందరి కోసం మాకి లాకి నేని గారు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు హలో కాకినాడ నాకు ఇది ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఇలా చేయటం మొన్న జంప్ చేశాను బిల్డింగ్ పై నుంచి కానీ ఇలా వచ్చి మీతో మాట్లాడడం అనేది ఇది ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మీరు ఇచ్చిన ప్రేమ అభిమానం ఎనర్జీ నాకు నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ నెక్స్ట్ వచ్చే పది రోజులు రిలీజ్ వరకు నాకు ఎంతో 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 ఉపయోగపడుతుంది థ్యాంక్ సో మచ్
ఐ నో నేను ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను కొంచెం ఓపిక పడండి రెండు సంవత్సరాలు టూ ఇయర్స్ జర్నీ ఎప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా స్టార్ట్ అయింది నాకు గుర్తుంది కానీ ఈ జర్నీ ఎండ్ వచ్చిందంటే నాకు దీన్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయాలి మాట్లాడేలా చెప్పాలి నాకు నిజంగా అర్థం కావట్లేదు మామూలుగా ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చే ముందు కొంచెం ఆడియో ఫంక్షన్ కానీ సారీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కానీ ప్రమోషన్ ఈవెంట్స్ కానీ ఏం మాట్లాడాలి అనుకుంటాం నిజంగా నేను అనుకుంటున్నప్పుడు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏం మాట్లాడాలి బికాజ్ ఈ జర్నీలో నేను చాలా మారాను ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు ఏదైతే అంటున్నారు బాడీలో కనిపించింది కానీ మెంటల్గా చాలా మారాను నేను నేను నాకు సినిమా అంటే ఎంత పిచ్చి మా ఫ్యాన్స్ అంటే నాకు ఎంత పిచ్చి ఇంకా అర్థమైంది నాకు నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీకోసం పనిచేస్తూనే ఉంటాను ఇట్లాంటి అభిమానం ఎవరికి వస్తుంది ఐ మీన్ చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఐ మీన్ ఏం చేశానో తెలియదు కానీ ఇంత సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు నన్ను ఇది ఎప్పటికీ నా గుండెలో దాచిపెట్టుకుంటాను థ్యాంక్ యూ ఈ జర్నీలో కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు ఉన్నారు అది నేను ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కూడా ఆయన పేరే చెప్తాను సురేందర్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్తాను ఆయనతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నేను ఎండ్ గురించి ఎండ్లో ఆయన గురించి మాట్లాడతాను ఈ జర్నీలో సాక్షి వైద్య వాజ్ అ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ మా టీమ్ అందరికీ నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఫస్ట్ డే ఒక టెస్ట్ షూట్ లాంటిది చేసాము డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి గారు నా దగ్గరకు వచ్చి జాగ్రత్త సార్ ఎరుగ తీసేస్తుంది షార్ట్లో అని అన్నారు సో ఆ రోజు నుంచి గమనిస్తూనే ఉన్నాను షీ ఈస్ వెరీ వెరీ ప్రొఫెషనల్ సినిమా అంటే తనకి ప్రాణం సాక్షి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ హోల్ కెరియర్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ పేషెన్స్ పేషెన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ హిప్ హాప్ ఆది ఇంకా జీవాకి మీకు కనిపించేది ఆది వెనకాల ఉండేది కూడా జీవా ఇద్దరు కలిసి ప్రాణం పెట్టేశారు ఈ జర్నీలో వాళ్ళు లేకుండా ఐ మీన్ ఐ కాంట్ ఇమాజిన్ ఇట్ మీరు ట్రైలర్లో చూసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ మీరు సినిమాలో చూసబో చూడబోయే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ ఎంత వైల్డ్గా ఉంటుంది మీకు అర్థమవుతుంది అనిల్ సుంకర గారు సార్ ఐ మీన్ వాట్ డూ ఐ సే అట్ దిస్ పాయింట్ ఇటు చూసే మాట్లాడతాను నాకు ఈ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ టైం వీ మెట్ మీ ఇంట్లో కలిసాము మీ ఆఫీస్లో కలిసాము అప్పుడు అసలు ఏమీ క్వశ్చన్స్ లేకుండా చేసేద్దాం అఖిల్ ఇంత పెద్ద సినిమా చేసేద్దాం ఫ్యాన్స్ కోసం చేసేద్దాం ఆయన అన్నమాట ఇదే అభిమానుల కోసం చేద్దాం సినిమా వేరే ఎవరికి కాదు చేసేది మాత్రం ఇంత పెద్ద సినిమా చేద్దాం పిచ్చెక్కి పోవాలి అందరికీ ఆయన అన్నారు అండ్ ఆ మాటకు మాత్రం ఆయన అలానే నిలబడి ఉన్నారు అండ్ నా బ్యాక్ బోన్ మై సపోర్ట్ సిస్టమ్ మై ఎనర్జీ మై కాన్ఫిడెన్స్ మై ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ సురేందర్ రెడ్డి గారు సి ఒక యాక్టర్కి ఒక యంగ్ యాక్టర్కి ఎంత కష్టపడాలన్నా ఒక మనసు ఉన్నా ఒక కోరిక ఉన్నో ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి ఒక విజన్తో నన్ను ప్రజెంట్ చే చేస్తేనే నేను కనిపిస్తాను మీకు సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ టుడే ఆ క్రెడిట్ మొత్తం నేను ఆయనకే ఇస్తాను నేను ఎప్పుడు నేను ఆ ఏదైతే ఆ పోస్టర్ ఏదైతే ఈ కట్అవుట్లు చూస్తున్నారో నేను ఎప్పుడు నన్ను అలా చూసుకోలేదు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రాబబ్లీ నేను డ్రీమ్ కూడా చేసి ఉండను ఏమో కష్టపడదాం ఎంతైనా కష్టపడదాం ఏ స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చినా ఏ కొండ వచ్చినా ఎక్కేద్దాం ఏం పర్లేదు అనుకున్నాను సూరి గారు నన్ను పుష్ చేశారు ఈ జర్నీలో చాలా పుష్ చేశారు అండ్ ఇవాళ నేను ఇవాళ ఇక్కడ నుంచొని కాన్ఫిడెంట్గా నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఈ ఏజెంట్ నాకు ఇచ్చిన ధైర్యం రేపు థియేటర్లో ఏమవుతుంది అది మీ చేతిలో ఉంది కానీ నాకు నిజంగా ఏజెంట్ నాకు ధైర్యం ఇచ్చింది ఐ కెన్ టేక్ ఆన్ ఎనీథింగ్ నా మీద విసిరే నేను తీసుకుంటాను అనే ఒక ధైర్యం ఇచ్చింది నాకు సో థ్యాంక్ యూ సూరిబాయ్ ఈ జర్నీలో జరిగిన క్రేజీనెస్ ఇవాళ నాకు పీస్ ఇచ్చింది ఆఖరికి నేను 
మీ దగ్గరికి రావాలి ఐ మీన్ ఏమన్నాను మీరు మీరు ఎంత ఇస్తే నేను అంత తీసుకుంటాను ఇవ్వండి ఇవ్వండి నాకు 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 ఇప్పటికీ నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇంత సపోర్ట్ ఎలా ఇస్తాను నేను ఈ బరువు ఈ బరువుని నేను మోయగలుగుతానా అని నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది రే నేను పడుకునే ముందు లేచిన తర్వాత ఫస్ట్ నాకు వచ్చే ఆలోచన ఇదే నేను ఈ బరువునే మోయగలుగుతానా మోస్తాను బ్రదర్ మీకోసమే మోస్తాను మీరు నా మీద ఎంత పెట్టినా నేను మీకోసం వస్తాను వస్తూనే ఉంటాను వైల్డ్గా వస్తూనే ఉంటాను ఇది నా ప్రామిస్నేను చాలా మంది పేర్లు మర్చిపోయి ఉంటాను మిమ్మల్ని చూసి ఈ ఎనర్జీని తీసుకునే మూమెంట్లో నేను చాలామంది పేర్లు మర్చిపోయింటాను అందరు నన్ను క్షమించండి ఒక ప్రామిస్ ఇచ్చాను ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ బ్రదర్ థియేటర్లో థియేటర్లో పిచ్చెక్కిపోవాలి లాస్ట్గా మీకోసం